అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు ప్రతి వారం కొత్త కొత్త రుచులతో రెడీగా ఉంటాం కదండి మరి ఈ వారం కూడా మీ అందరికి కొత్త రుచుల్ని పరిచయం చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాం మరి ఈసారి రుచులు ఎక్కడివి అంటే గ్రీన్ సిటీ అదేనండి బ్యాంగ్లోర్ కర్ణాటక బ్యాంగ్లోర్ నుంచి మన కోసం మనకి చక్కటి వంటల్ని పరిచయం చేయడం కోసం మైత్లీ గారు వచ్చేసారు మరి ఆమెకు వెల్కమ్ చెప్పేద్దాం ఆ వంటలు ఏంటో ఆమెను అడిగి తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ మైత్లీ గారు వెల్కమ్ టు ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలు హలో అండి హాయ్ హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు బాగుందండి చాలా ఓకే మైత్లీ గారు ఏం చేస్తుంటారు నేను జాబ్ చేస్తుంటాను అండి జాబ్ చేస్తాను నేను ఒక ఇండస్ట్రీస్ లో అకౌంటెంట్ గా చేస్తాను ఓకే అంటే ఫుల్ ఫైనాన్స్ లెక్కలు వేస్తూ ఉంటారు లెక్కలు కంప్యూటర్ వర్క్ అంత ఉంటుంది సో వంట కూడా లెక్క లెక్కతోనే చేస్తారా అండి వంట అంటే మనకు అలవాటు కాబట్టి యాక్చువల్లీ వంటలో కూడా లెక్కలు చాలా అవసరం కరెక్ట్ గా వేస్తేనే మనకు అది బాగుంటుంది కొంచెం కారం ఎక్కువ వేసినా కాస్త ఉప్పు తక్కువ వేసినా ఆ రోజు వంట మనం తెలియం సో ఇక్కడ కూడా లెక్కలు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి లెక్కలు ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంకోటి ఏంటి మనకు అలవాటు కాబట్టి కొంచెం ఈజీగా అలా కంప్యూటర్ లోనే వర్క్ చేసేప్పుడు అలా ఏమైనా మీకు హ్యాండ్స్ బాగా ఫ్రీ అయిపోయి అలవాటు అయిపోయా చాలా ఎన్నేళ్ళు చేస్తున్నారు నేను ఒక ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి జాబ్ చేస్తున్నాను సో మరి మీ హస్బెండ్ ఏం చేస్తున్నారు మా హస్బెండ్ ఏజిఎం గా చేస్తున్నారు అదే కంపెనీ లేదు సన్షైన్ హాస్పిటల్ లో ఏజిఎం గా చేస్తున్నారు ఓకే ఇంకా పిల్లలు పాప ఎంబీ అయిపోయింది తను జాబ్ చేస్తుంది బాబు ఇంజనీరింగ్ తో వస్తున్నారు ఫస్ట్ ఇయర్ ఓకే మైత్లీ గారు మరిన్ని విషయాలు తెలియజేయబోతున్నారు అయితే మనకు వంటలు చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వంటల గురించి కూడా అడిగేద్దాం ఎన్ని రోజు మీరు కర్ణాటక బెంగళూరు వంటలు పరిచయం చేయబోతున్నారు ఈ వారం అంతా మాకు అవునండి ఏంటండి మీకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నారా నేర్చుకున్నారా అక్కడ కొన్ని రోజులు ఉన్నానండి కొన్ని మంత్స్ కొన్ని ఇయర్స్ ఉన్నా నేను సో అక్కడ వంటలు అవి బాగుంటాయి వెరైటీగా ఉంటాయి ఎక్కువ వాళ్ళు కోకోనట్ యూజ్ చేస్తారు అంటే కేరళ వాళ్ళు కూడా అలానే వాడతారు కానీ కర్ణాటకలో కూడా ఎక్కువ పచ్చి కొబ్బరిని బాగా వాడతారు అలాగే అక్కడ వెదర్ కూడా చాలా బాగుంటుంది వంటలు కూడా ఏంటంటే డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మన తెలుగు వాళ్ళకంటే కూడా కొంచెం కర్ణాటక వంటలు కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి అవును వాళ్ళు కారం తక్కువగా వేస్తారు పులుపు ఎక్కువగా వేయరు అండ్ ఆయిల్ ఎక్కువగా వాడరు ఇలా చాలా వాళ్ళు కమ్మగా చేసుకుంటారు అంటే ఏది పులుపు కారం ఎక్కువ తగలదు చాలా అంటే స్వీట్ గా కూడా ఉండదు కమ్మగా ఉంటాయి ఏదైనా కూడా అన్ని కూడా సమపాలల్లో వేస్ట్ చేస్తారు అక్కడ అవును అంటే ప్రతి క్విజన్ ప్రతి రాష్ట్రం ప్రతి ఊరికి వెరైటీగా ఉంటాయి వంటలు అందరి వంటలు చాలా రుచిగా కమ్మగా బాగుంటాయి బట్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రుచి అనమాట సో మనం కూడా చాలా బాగా చేసుకుంటాం కానీ కర్ణాటక వాళ్ళు డిఫరెంట్ గా చేస్తారు మరి ఆ డిఫరెంట్ రుచులు ఏంటో ఈ వారం అంతా మనం మైత్లీ గారు తెలుసుకుంటాం ఓకే సో మరి ఈ రోజు ఏ వంటని పరిచయం చేయబోతున్నారు పాండి మొట్టిగల్లు బాత్ అండి ఓకే మరి పాండి మొట్టికలు బాత్ అంట బాత్ అంటే ఏదో రైస్ రెసిపీ లాగా అనిపిస్తుంది పేరు బాత్ అన్నారు కాబట్టి మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఎలా తయారు చేసుకోవాలి చూసేద్దాం సో మరి ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పాలకూరతో చేస్తున్నాం అవునండి పాలకూర అలాగే రైస్ ఆల్రెడీ ఉడికించేసుకున్నారు బాత్ అన్నందుకు రైస్ ఐటమే స్టార్ట్ చేద్దామండి స్టార్ట్ చేద్దాం మీరు ఈ వంట ఎందుకు నేర్చుకున్నారో నాకు అర్థమైందండి అంటే మీరు అకౌంటెంట్ గా జాబ్ చేస్తున్నా త్వరగా పొద్దున్నే వెళ్ళిపోవాలి కదా ఇలా రైస్ మిక్స్ ఐటమ్ ఏదైనా ఉంటే ఒక బాక్స్ లో టక 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 వండేసి ప్యాక్ చేసుకో మనకి ఈజీగా అయిపోవాలి అందరికి బాక్స్ లో అయిపోవాలి తొందరగా మార్నింగ్ కొంచెం హడావుడి ఉంటుంది కదా అవును సో దాని వల్ల అన్ని ఇలా ఈజీగా ఉండేవి నేను ట్రై చేస్తూ ఉంటాయి ఎన్ని గంటలు లేస్తారు మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ థర్టీకి లెగిసి కుకింగ్ ఫస్ట్ అదే కొంచెం స్నానము తర్వాత కుకింగ్ బాక్స్ రెడీ అయిపోతాయి తర్వాత ఇంకా హడావుడి హడావుడి ఎయిట్ కల్లా అందరం బయట పడిపోతాం ఏ టైంకి వెళ్తారు మీరు ఆఫీస్ నేను నైన్ థర్టీ కల్లా ఉండాలి ఫంక్షన్ నైన్ థర్టీ ఎయిట్ ఎయిట్ బయలుదేరతారు ఎయిట్ కి బయలుదేరతారు దూరమా మీ ఆఫీస్ ఇంటి కొంచెం ఒక వన్ అవర్ లో వెళ్ళిపోవచ్చు సో మీ ఇంట్లో అందరూ మొత్తం నైన్ నైన్ థర్టీకి క్లోజ్ అందరు ఎయిట్ థర్టీకి ఎయిట్ కి వెళ్ళిపోతారు పిల్లలు పిల్లలు వెళ్ళిపోతారు మీ హస్బెండ్ మా హస్బెండ్ కూడా ఎయిట్ ఎయిట్ ఫిఫ్టీన్ అలా వెళ్ళిపోతారు నేను ఎయిట్ థర్టీకి అలా బయటపడతాను కానీ ఎర్లీ టు బ్యాడ్ ఎర్లీ టు రైజ్ మేక్స్ మ్యాన్ హెల్దీ వెల్దీ అండ్ వైజ్ అని మన చిన్నప్పుడు చదువుతాను నిజంగా ఇలా జాబ్స్ అవి ఉండడం వల్ల మార్నింగ్ అంతా అందరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్ ఎవరు అంటే ఒక రెగ్యులర్ అయితే అలవాటు అయిపోతుంది ఒక సిస్టమ్
ఇది మాత్రమేనా కొంచెం ఇంకొచ్చి ఇంకా అయినా కొచ్చి కొంచెం నెయ్యి వేసేసుకున్నా నెయ్యి వేసాం కదా నెయ్యి కొంచెం బాయిల్ అవ్వగానే హీట్ అవ్వగానే కొంచెం హీట్ అవ్వగానే ఈ బిర్యానీ ఆకు వేసుకోవాలండి కొంచెం ఇది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది మనకి ఓకే చేసేటప్పుడు అలానే రై దీంట్లో కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ స్పూన్ ఓకే జీలకర్ర అది కొంచెం ఫ్రై అవ్వగానే వెల్లుల్లి వేసేసేయాలి ఫ్లేవర్ కోసము పిల్లలకి వెల్లుల్లి తింటుంటే బాగా ఇష్టంగా తింటారు మధ్య మధ్యలో తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది తర్వాత ఆనియన్ అండి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయితే బాగుంటుంది అందుకని ఆనియన్ వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు అండి ఓకే వెల్లుల్లి తర్వాత ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయలు ఇవి కొంచెం వేగితే బాగుంటుంది అలానే పచ్చిమిర్చి ఓకే ఈ మిర్చి అనేది మన ఇష్టం కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ మనం కారం ఎక్కువ తినకూడదు పిల్లలకి అంటే కొద్దిగా తక్కువ ఇది వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అంటే బెంగళూరులో ఎవరున్నారండి మా సిస్టర్ ఉంటారండి ఓకే సో ఇప్పటికి వెళ్తూ ఉంటారు వెళ్తూ ఉంటాను అక్కడే ఉండొచ్చాము ఇంకా కొత్త కొత్త రెసిపీస్ కూడా నేను నేర్చుకుంటూ ఉండొచ్చు వెళ్ళినప్పుడల్లా వెళ్ళినప్పుడల్లా చేస్తే అక్కడ ఎక్కువ రాగి ముద్ద బాగా ఫేమస్ అండి రాగి ముద్ద మనం ఎక్కువ తినం మన సైడ్ తింటాం కానీ కర్నూలు అటు సైడ్ తింటారు రాగి ముద్ద రాగి అట్టులు కూడా వాళ్ళు వేసి రాగి అట్టు రాగి దోశ అంటారు అది చేస్తారు దాంట్లో కూడా వాళ్ళు కొబ్బరి వాడతారు అంటే దోశ వేసినప్పుడు పైన అంతా కొబ్బరి చల్లుతారండి ఎక్కువ కొత్తిమీర వాడతారు వాళ్ళ సీక్రెట్ అదే బ్యూటీ సీక్రెట్ బెంగళూరు వాళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటారు అంటే చాలా బ్యూటిఫుల్ గా కనిపిస్తారు చాలా మంది వరకు వాళ్ళు ఎక్కువ పచ్చి కొబ్బరి ఎక్కువ కొత్తిమీర వాడతారు డైజెస్ట్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది కదా కొత్తిమీర వాడితే అది అందుకని వాళ్ళు అది వాడుతుంటారు అని నా నేను అనుకుంటా అంటే కొత్తిమీర అనగానే మనకి అది గ్రీన్ ఆకుకూర కాబట్టి ఏదైనా ఆకుకూరలు తింటే చాలా మంచి మంచిది అక్కడ బాగా దొరుకుతాయండి యాక్చువల్గా అంటే అక్కడ గ్రీన్ సిటీ అంటాం కదా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంటుంది మెయిన్ డైరెక్ట్ గ్రీనరీ ఎక్కువ గ్రీనరీ ఎక్కువ ఎండ తక్కువ చల్లగా ఉంటుంది ఆకుకూరలు బాగా దొరుకుతాయి వాళ్ళు రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు ప్రతి దాంట్లో కొబ్బరి కొత్తిమీర కన్నగా కట్ చేసి వేసేస్తారు ఇంకోటి క్యారెట్ బాగా దొరుకుతుంది అక్కడ ఆ క్యారెట్ కూడా తురిమి ప్రతి దాంట్లో పైన అలా వేసేసుకొని దోశలో కూడా అలా ఫోల్డ్ చేసుకొని నిజంగా అండి కొబ్బరి చట్నీ కాంబినేషన్ తింటుంటే సూపర్ ఉంటుంది వదిలితే కర్ణాటక వెళ్ళిపోయి బెంగళూరు చాలా టేస్ట్ అండి నిజంగా రియల్ గా చాలా టేస్ట్ గా ఉంటాయి ఇంప్రెస్ అయిపోయారు ఓకే నెక్స్ట్ టైం వేద్దామండి కరివేపాకు వేసాక నెక్స్ట్ టైం వేయాలండి పాలకూర అండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి మనం పాలకూర సరే యాక్చువల్లీ పాలకూర కూడా చాలా మంచిది అవును అయన్ పోలికేసి అన్ని ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట కాల్షియం అవును కాల్షియం పాలకూరలో ఇది లేడీస్ చాలా మంచిది ఎక్కువ డైలీ తింటుంటే పాలకూర చాలా మంచిది కాల్షియం కానీ ఆకుకూర దగ్గర చాలా మంది కొంచెం అంటే నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తారు పెద్దగా వండుకోరా పప్పులో కొంచెం ఏం చేసేస్తారు అవునవును ఇలా చేసుకోవాలి ఇలా ఇలా అంటే పప్పు అంటే కొద్దిగా ఇష్టం ఉండదు కొంతమందికి కానీ ఇలాంటి మనం రైస్ ఐటమ్స్ లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి మనకి ప్రోటీన్స్ విటమిన్స్ ప్లస్ అన్ని అంటే కంప్లీట్ ఫుడ్ వచ్చేస్తుంది అవును ఎప్పుడు పాలకూర పప్పే తినాలి తోటకూర పప్పే తినాలి అంటే ఎవరికి చాలా మంది పప్పు పిల్లలకి బోర్ అవును ఓన్లీ పప్పులో వేయడమే కాకుండా ఇలా ఏమైనా రైస్ ఐటమ్స్ లో కూడా ఆకుకూరలు యాడ్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అలా వేస్తే టేస్ట్ బాగోదేమో అని అనుకుంటారు కానీ నిజంగా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేస్తే కానీ రైస్ అండి ఏ ఆకుకూర యాడ్ చేసినా కూడా బాగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఇట్లా ఫ్రైడ్ రైస్ లాగా చేసుకొని పాలకూర ఫ్రై ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత మనం రైస్ యాడ్ చేసుకోవాలండి అంటే ఇది ఆల్రెడీ బాయిల్డ్ రైస్ ఇది దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి సో కుక్కర్ లో రైస్ పెట్టేసి ఐదు నిమిషాల్లో టప్ప 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 ఇలా అది సీక్రెట్ అండి ఒక స్టవ్ మీద రైస్ పెట్టేయాలండి ఇట్లాంటివి ఏదైనా ఒకటి కట్ చేసేసుకొని ఒక రోజు మెంతి కూర ఒక రోజు పాలకూర ఇలా వెరైటీస్ ఫ్లేవర్ మెంతి ఫ్లేవర్ వేరే ఉంటుంది సో అది చేసుకోవచ్చు మెంతి కూడా ఇలానే యాడ్ చేసుకుని ఇలా చేసేసి కొంచెం తొందరగా అయిపోతుంది ఒక టెన్ మినిట్స్ దీని కోసం ఫ్లేవర్ కోసం ఏమైనా వేస్తాం ఇప్పుడు కొద్దిగా దీనికి ఇదంతా కొంచెం పట్టిన తర్వాత దీంట్లో గరం మసాలా వేసుకోవాలండి ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఇంత సరిపోతుంది ఇది వేసే క్వాంటిటీ బట్టి క్వాంటిటీ అంటే మనం రైస్ కొంచెం ఉంది కాబట్టి కొంచెము కొద్దిగా ఎక్కువ రైస్ వాడితే ఇంకొక హాఫ్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు లాస్ట్ లో అండి ఇది మిరియాల పొడి అండి ఇది 
ఇది మిరియాల పొడి యాడ్ చేసుకోవాలి ఇది కూడా కొంచెం ఇది జలుబు దగ్గు ఇవన్నీ రాకుండా యాక్చువల్గా బ్యాంగ్లూర్లో కొంచెం జలుబుగా కొంచెం తల ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది రాకుండా ఉంటుంది మిరియాల పొడి వాడితే మనకి గుడ్డు అది ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి కలుపుకోవాలండి మీరు ఉప్పు వేస్తున్నారా సాల్ట్ ఇది లాస్ట్ వేసుకోవాలి లాస్ట్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఉప్పు ఓకే సో ఉప్పు కూడా వేసాక కలుపుదాం అని ఉప్పు వేసేసానండి అయిపోయింది సార్ ఇప్పుడు మగ్గి అంటే కొంచెం మగ్గడానికి మూత పెట్టి ఉంచుతామా ఒక్క సిమ్లో పెట్టి ఒక రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టేసామంటే మొత్తం కలిపి సమానంగా పిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారండి అవునండి అందులో వెల్లుల్లి వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ భలే ఉంటుంది బాగుంటుంది చాలా చిన్నగా చాప్ చేసి కూడా వేయొచ్చు చాప్ చేసి వేయొచ్చు కొంతమంది పిల్లలకి ఏంటంటే పంట కింద వెల్లుల్లి అలా తగిలితే ఇష్టపడుతుంది ఓకే సో పిల్లలకి కొంచెం పంట కింద పడితే నచ్చుతుంది అని లేపడుతున్నారు కొంతమందికి పంట కింద వెల్లుల్లి పడితే నచ్చదు కాబట్టి వాళ్ళకి చిన్న చిన్న టీచర్స్ చేసే పిల్లలు వెల్లుల్లి తినన వాళ్ళకైతే మనం కొంచెం ఇలా గ్రేట్ చేసి గ్రేట్ చేసేసి ఓకే మూత పెట్టాం కదా ఒక రెండు నిమిషాల పాటు ఉంచాలి కదా సో మైట్లీ గారు చూద్దామా రెడీ అయిందండి మీరు గరం మసాలా అవి లాస్ట్ లో అలా వేయగానే గుమ్గుమ్మలు ఆడుతుంది చక్కగా ఫ్రై అసలు ఆ బిర్యానీ అసలు ఏం కాదు తప్పు కాదు అసలు బిర్యానీ ముందు సర్వింగ్ బౌల్ చాలా బాగుంటుందండి ఇది ఏంటండి ఎగ్ కూడా పెట్టారు ఇది పిల్లలకి డైలీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ మంచిది అంటారు కదా డైలీ ఒక ఎగ్ తింటే సో అందువల్ల ఏంటంటే కొంచెం ఎగ్ బాయిల్ చేసేసి కొంచెం బాక్స్లో వాళ్ళకి ఒక హాఫ్ ఎగ్ పెట్టేసామనుకోండి పిల్లలు దాంతో మధ్య మధ్యలో తింటుంటారు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు తినేటప్పుడు కూడా సో అందువల్ల ఒక ఎగ్ అక్కడ పెట్టారండి బాయిల్డ్ ఎగ్ మనం రైస్తో అది పెట్టి చేస్తే సరిపోతుంది బాక్స్లో మీరు ఇందాక వైటమిన్స్ గురించి మాట్లాడుతూ అనుకున్నాను అయ్యి ఇందులో ప్రోటీన్ లేదే అనుకున్నాను నేను ప్రోటీన్ కూడా రెడీ చేస్తారు ఎందుకంటే ఆకూరలో విటమిన్స్ ఉంటాయి పాలకూరలో సో ప్రోటీన్ కావాలంటే ఎగ్ తీసుకోవాలి కంపల్సరీ సో బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి రెండు కరెక్ట్ ఓకే రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి పాండి మొట్టెగలు బాత్కి కావాల్సిన పదార్థాలు పాలకూర ఒక కప్పు ఉడికించిన గుడ్డు ఒకటి ఉడికించుకున్న రైస్ ఒక కప్పు గరం మసాలా పౌడర్ ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి ఆరు రెబ్బలు నెయ్యి రెండు టీ స్పూన్లు కరివేపాకు ఆరు రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నాలుగు బిర్యానీ ఆకు రెండు జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి పావు టీ స్పూన్ పాండి మొట్టెగలు బాత్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసి కొని బిర్యానీ ఆకు జీలకర్ర వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి కాస్త వేయించుకొని పాలకూర వేసి దగ్గర పడేదాకా వేయించి ఉడికించుకున్న రైస్ వేసి కలుపుకొని గరం మసాలా పొడి మిరియాల పొడి ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టి మగ్గించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుని ఉడికించిన గుడ్డు మధ్యలో పెట్టుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే పాండి మొట్టెగలు బాత్ రెడీ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూస్తారు కదా మరి ఇప్పుడు దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో చెప్తాను టేస్ట్ చేద్దామండి స్పూన్స్ రైస్ ని అలా మసాలా వేసి అలా మగ్గించారు కదా ఫ్రెష్గా రైస్ కా ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ సూపర్ గా ఉంది సూపర్ పాలకూర తినని పిల్లలైనా సరే తెలియదు అసలు మీరు పాలకూర వేశారని ఏదో మంచి టేస్టీ రైస్ ఐటమ్ ఇది అంతే అందులో ఏమేమి వేశారు అన్నది పిల్లలకైతే తెలియదు హ్యాపీ చాలా బాగుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి సూపర్ రెసిపీ సూపర్ గా ఉందండి సో మరి బెంగళూరు వంటలు ఇంత బాగుంటాయి కాబట్టి మైథిలీ గారు అంత పొగిడారు అని ఇప్పుడు అర్థమైంది నాకు నెక్స్ట్ ఏం పర్చేస్ చేయబోతున్నారు అంటినా ఉండే అండి నెక్స్ట్ ఐటమ్ అంటినా ఉండే నేను ఇక్కడే ఉంటాను సో మరి అంటినా ఉండే అంటే ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం మరి నెక్స్ట్ రెసిపీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి పేరైతే మనకి నాకు అర్థం కాదు కన్నడ భాష ఇది బెల్లం కనిపించింది కాబట్టి స్వీట్ అండి అవునండి స్వీట్ ఇది అన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ అన్ని కారు కారంగా ఒక మంచి రైస్ ఐటమ్ తినిపించారు ఇప్పుడు స్వీట్ తినిపించబోతున్నారు స్టవ్ వెలిగించాలి కదా వెలిగించారు
నెయ్యి వేస్తారా ఫస్ట్ నెయ్యి వేసుకోవాలండి ఓకే స్వీట్లు ఆ నెయ్యి పడాలి కొంచెం ఆ నెయ్యి పడితేనే స్వీట్ టేస్ట్ వస్తుంది అయితే బెంగళూరులో ఇంకేం నచ్చిందండి మీకు బెంగళూరులో అక్కడ మనకు విశ్వేశ్వరయ్య మ్యూజియం ఉందండి సైన్స్ మ్యూజియం అది అది చాలా బాగుంటుంది అంటే మనకు పిల్లలందరికీ కూడా ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ అంటే విజ్ఞానం పెరగాలి కొద్దిగా అంటే మన సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి నాలెడ్జ్ వస్తుంది విశ్వేశ్వర మ్యూజియంలో వెళ్ళి పిల్లలని తీసుకెళ్తే అక్కడ ఒక హెలికాప్టర్ ఒక ఫ్లై అంటే విమానం అనేది మ్యూజియం ముందు ఉంటుంది ఇలా పెట్టుంటుంది బయట అది చాలా బాగుంటుంది అది జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారు ఇనాగ్రేషన్ చేశారు ఆ మ్యూజియం ని అంత పాత మ్యూజియం పాత మ్యూజియము అసలు చాలా బాగుంటుందండి పిల్లల్ని సండే సండే స్కూల్ వాళ్ళు అక్కడ తీసుకొస్తుంటారు బయట నుంచి కూడా వస్తారు లోకల్ వాళ్ళు కూడా ఎవ్రీ సండే ఒక్కొక్క స్కూల్ నుంచి పిల్లలు వస్తారు అక్కడ నేర్చుకోవడానికి పిల్లలకి చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ దొరుకుతుంది నాకు అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే నేను బెంగళూరు చాలా సార్లు వెళ్ళాను కానీ నేను ఎప్పుడు మ్యూజియం చూడలేదు చాలా మీరు ఇంచుంచి వెతుకొచ్చినట్టున్నారు విశ్వర విశ్వేశ్వరయ్య మ్యూజియం అంటే అది అల్టిమేట్ అండి హైదరాబాద్ అదే మీరు అన్నారు కదా జ్ఞానాన్ని పెంచడానికి హైదరాబాద్ లో చార్మినార్ చూడకపోతే ఎలాగో బెంగళూర్ లో విశ్వేశ్వరయ్య మ్యూజియం చూడాలి మన నెక్స్ట్ ఏం వేద్దాం లవంగాలు అండి రెండు లవంగాలు వేసుకోవాలి అలాగే ఇందులో జాపత్రి అండి కొద్దిగా అది ఈ ఫ్లేవర్ కోసం స్వీట్స్ లో ఓకే స్వీట్ లో ఇవన్నీ వేస్తారా స్వీట్ లో ఇవి వేస్తేనే మనకు టేస్ట్ వస్తుంది జాజికాయ పొడి జాజికాయ పొడి చేసి తీసుకొచ్చాం జాజికాయ పొడి చాలా స్వీట్ లో వేస్తారు అది ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది తర్వాత దీంట్లో ఇది వేసుకోవాలండి కిస్మిస్ వేసుకోవాలి ద్రాక్ష రెండు ద్రాక్ష కొద్దిగా దాంట్లో వేయగాలి లైట్ గా ఇందులో ఇప్పుడు ఖర్జూర ఓకే ఖర్జూరం తింటే బ్లడ్ బాగా పెరుగుతుంది ఐరన్ ఐరన్ ఇందులో ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లలకు బాగా ఐరన్ పెరగాలి రక్త వృద్ధి అవ్వాలి అంటే ఖర్జూరం తీసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో గసాలు అండి లైట్ గా గసాలు కొద్దిగా వేగితే బాగుంటుంది ఓకే లైట్ గా అలానే ఇందులో చీడిపప్పు అండి పీసెస్ చేసింది కొంచెం ఇది కూడా వేగాలి లైట్ గా వేగితే సరిపోతుంది అలానే బాదం పప్పు పొడి జీడిపప్పు బాదం పప్పు జీడిపప్పు బాదం పప్పు మనం పిస్తా పప్పు కూడా వేస్తున్నాం బలమైన అన్ని ఉన్నాయి ఇందులో దీంట్లో యాలక్కాయ పొడి అండి యాలక్కుల పొడి ఇలాచి పొడి ఉంటుంది ఇందులో ఎండు కొబ్బరి వేస్తాం స్టవ్ తిన్లో పెట్టేసుకొని బెల్లం వేసుకోవాలండి ఇది ఇంకా మొత్తం ఇదైపోయింది కరిగిపోతుంది బెల్లం దీంతో తిప్పేస్తే ఓకే సో అన్ని వేసేసినట్టే కదండి ఇంకా ఇందులో కొంచెం ఇది స్వీట్స్ లో వేస్తుంది స్వీట్ గమ్ అంటారు ఇందులో వేస్తే బాగుంటుంది బెల్లం ఇలా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేస్తాము ఇప్పుడు కలిపితే మనకు మొత్తము కరిగిపోతుంది బెల్లం మొత్తం ఈ వేడికి బెల్లం కరిగిపోయి మనకు ఉండ చేసుకోవడానికి ఉండగా చేయాలి కొంచెం బెల్లం కరిగే వరకు వేడిగా వేడైతే చాలేదు ఓకే ఇప్పుడు ఇందులో అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేగిపోయినాయి మనకు బెల్లం కొద్దిగా కరగనిస్తే సరిపోతుంది కరిగిపోయినట్టుంది చల్లారింది కదండి అవునండి బౌల్ లో తీసుకుందామా బౌల్ లో ఉండ చేయాలి తిని చిన్న చిన్న బాల్స్ తో కొద్దిగా నెయ్యి రాసుకోవాలండి చేతికి కంప్లీట్ గా డ్రై ఫ్రూట్స్ తో డ్రై ఫ్రూట్స్ తో అండి వస్తున్నాయా వస్తున్నాయి ఒక ప్లేట్ వచ్చేనా ఓకే ఇదిగోండి సర్వింగ్ ప్లేట్ ఇలా ఉండలుగా చేసుకొని మనం సర్వింగ్ ప్లేట్ లో ఇలా పెట్టేసుకోవాలండి కొద్ది ఖర్జూర్ ఇలా కనిపిస్తూ ఉంటే కలర్ఫుల్ గా బాగుంటుంది చాలా బాగుంది రెసిపీ చూడటానికి అండ్ అలాగే చేయడానికి కూడా సింపుల్ గా ఈజీగా ఉంది 
మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి అంటీనా ఉండేకి కావాల్సిన పదార్థాలు బాదాం ఒక కప్పు ఖర్జూరం ఒక కప్పు కిస్మిస్ ఒక కప్పు కాజు ఒక కప్పు పిస్తా ఒక కప్పు ఎండు కొబ్బరి ఒక కప్పు గసగసాలు ఒక టీ స్పూన్ స్వీట్ గమ్ పావు టీ స్పూన్ బెల్లం ఒక కప్పు నెయ్యి నాలుగు టీ స్పూన్లు యాలుకల పొడి పావు టీ స్పూన్ లవంగాలు రెండు జాజికాయ పొడి పావు టీ స్పూన్ చాపత్రి కొద్దిగా అంటిన ఉండే తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నెయ్యి వేసుకుని లవంగాలు జాపత్రి జాజికాయ పొడి కిస్మిస్ ఖర్జూరం గసగసాలు జీడిపప్పు బాదాం పొడి పిస్తా పొడి యాలుకల పొడి ఎండు కొబ్బరి బెల్లం గమ్ వేసి బాగా వేయించుకుని స్టవ్ ఆఫ్ చేసి దగ్గర పడాక చల్లార్చుకుని ఉండల్లాగా చుట్టుకుని సర్వింగ్ ప్లేట్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే అంటిన ఉండే రెడీ ఈ రెసిపీ కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా టేస్ట్ చేద్దామా అండి ఓకే అండి తీసుకోండి కొబ్బరి డ్రై ఫ్రూట్స్ బాబా చాలా బాగా చాలా 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 రోజు ఒకటి నాకు తింటే డైలీ ఒకటి తీసుకుంటే మనకు బ్లడ్ తక్కువ ఉంది అనేది ఉండదు అసలు బ్లడ్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే చాలా మంది ఇంట్లోని ఐదు బాదాము ఐదు పిస్తా ఇలా అన్ని పెట్టుకొని లెక్క పెట్టి పెట్టుకొని అలా ఇస్తే తినరు అండి పిల్లలు పిల్లలు తినరు పిల్లలు తినరు పెద్దవాళ్ళు కూడా తినరు ఇది నోట్లో వేసేస్తే వేసేసుకొని పని చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో లేడీస్ కూడా అవును పిల్లలు కూడా చక్కగా నోట్లో పెట్టేసుకుని హోంవర్క్ రాసేసుకోవచ్చు సూపర్ టేస్టీగా ఉందండి అండ్ చాలా సింపుల్ చాలా ఈజీ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇంట్లో ఉండి బెల్లం ఉంటే అలా అలా చేసేసుకుని తినేయచ్చు అనమాట ఫ్రాక్ చేసుకొని కూడా చక్కగా ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు సో తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి అండ్ అలాగే ఈ రోజు చిన్న రైస్ రెసిపీ కూడా అద్దరిపోయింది మరి ఆ రైస్ రెసిపీ అలాగే ఈ లడ్డూలు తయారు చేసేసుకొని ఈ రోజు రేపు మళ్ళీ మంచి మంటతో కలుసుకుందాం ఓకే మైట్లీ గారు సూపర్ గా చేశారు అసలు ఇంకోటి తినాలనిపించేస్తుంది నాకు అండ్ అలాగే చాలా మంచి మంచి విషయాలు కూడా తెలియజేశారు సో థ్యాంక్ యూ అండి రేపు కూడా మంచి రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉండండి ఓకే అండి చూసారు కదండి ఇవాళ చూపించిన టూ రెసిపీస్ సూపర్ టేస్టీగా ఉన్నాయి అండ్ రెండు కూడా హెల్దీ రెసిపీస్ మరి ఎందుకు ఆలస్యం ఫాస్ట్ గా హెల్దీగా సూపర్ టేస్టీగా ఏదైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ టూ రెసిపీస్ ని ట్రై చేయండి ఈ రెండు బెంగళూర్ క్విజన్ నుంచి మంచి రెసిపీస్ గా సెలెక్ట్ చేసి మరి మైత్రి గారు మనకు పాస్ట్ చేశారు రేపు కూడా మంచి రెసిపీస్ తో మేము ఇద్దరం రెడీగా ఉంటాం అంటే దాన్ సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్